வணக்கம் வெல்கம் டு விஜே டிசைன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கை மாடல் எப்படி தைக்கிறதுன்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நான் லைனிங் துணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கைக்கு முன்னாடி ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு ஒட்டு ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கை எந்த அளவுக்கு இருக்கோ மார்க் பண்ணிக்கோங்க கோல் சைடும் மேலே கால் இஞ்சி விட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து கையை வளைச்சி மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து கொடைஞ்சி முன் பக்கத்துக்கு கொடைஞ்சி விட்டுறதுக்காக அந்த கீழே ஒரு கோடு ஆனால் நான் இதில் க கட் பண்ண போகிறதில்ல மேல் பக்கம் மட்டும் கட் பண்ணிக்கிறேன் கை வந்து தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த கொடைஞ்சி வெட்டுறதை வந்து நான் கட் பண்ணிப்பேன் இப்போ நான் சும்மா மார்க் போட்டு காட்டுறேன் இப்போ கை பகுதி வந்து நான் இதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் சென்டரில் அர்க்கத் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கீழ் பக்கமும் அர்க்கத் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து இப்போ மார்க் பண்ணிக்கலாம் கீழே அரைஞ்சு விட்ருக்கேன்ல அதுலேருந்து அப்படியே லைட்டாக அப்படியே கோ வளைச்சி விடுங்க அப்படி வளைச்சிட்டு அதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த வளைச்சி வெட்டின அந்த அந்த சைடு இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் கீழ் பக்கம் வந்து அந்த அரைஞ்சு கூட்டிருக்கேன்னா அங்கெல்லாம் கட் பண்ணக்கூடாது சும்மா அதை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் நடுவில் சென்டர்லையும் இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் சென்டரில் வந்து இப்போ கட் பண்ணிடலாம் ரெண்டாக மேல் துணியை வச்சு கட் தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சு ஒன் சைடு மட்டும் கீழே மட்டும் பைப்பிங் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம தச்சுட்டு பெரட்டிக்கலாம் ஒரு அரைஞ்சு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன்ல அதுலேருந்து வந்து அப்படி மேல் பக்கம் வரக்குள்ள கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக வளைச்சி ஓரத்தில் அப்படியே தய சுற்றி தையல் போட்டு விட்டுக்கலாம் அப்படி நேராக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு சை இன்னொரு டப் இந்த சைடும் நான் வந்து மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக அதனால் நான் அப்படியே தச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கட் பண்ணிப்பேன் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு சைடு மட்டும் தையல் போட்டுக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பெரட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பைப்பிங் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து மேலே தச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தச்சு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து அப்படியே ஓரத்தில் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு தனித்தனி பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து அப்படியே உள்ளார மடக்கி பெரட்டிடுங்க இந்த மாதிரி பெரட்டிட்டு நல்லா கீறி விட்டு மேல் பக்கம் அப்படியே நல்லா கீறி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்படி எடுத்து நம்ம வந்து அப்படியே மேலே தையல் போடாமல் மேல் பக்கம் இருக்குல்ல அந்த துணியில் மட்டும் தையல் போட்டுக்கலாம் இது பைப்பிங் கொடுக்குறப்ப அந்த நூல் ஒத்த இது மட்டும் போதும் அப்படின்ட்டு நான் இதில் தையல் போடலை மேலே 
இப்போ வந்து இது நல்லா நெய்வி அந்த லைனிங் கிளாத்து தெரியாத அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்ல நகத்தை வச்சு கீறி அந்த இது நீட்டாக வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் சுருக்கம் தெரியாத அந்த இது லைனிங் கிளாத் தெரியாத அளவுக்கு இப்போ வந்து இதில் பைப்பிங் கொடுத்துக்கலாம் இந்த த்ரெட் பைப்பிங் நான் தச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பைப்பிங்கை வந்து இந்த ஓரத்தில் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா இது சுருக்கம் இல்லாமல் எடுத்துட்டு இதில் வந்து இப்போ நம்ம லைனிங் மேல் பக்கம் வந்து தையல் போட்டு எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி தையல் போட்டுட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ராவெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த சுருக்கம் வராத அளவுக்கு நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி சுருக்கம் வராத அளவுக்கு நம்ம வந்து நீவி விட்டுட்டு இது பண்ணோம்னா மேலே சுருக்கம் தெரியாது அதனால் இப்போ வந்து இந்த தச்சுட்டேன் இந்த கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பைப்பிங் கொடுத்துக்கலாம் இந்த த்ரெட் பைப்பிங் நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் இது த்ரெட் பைப்பிங் தச்சு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் கோல்டு கலரு அதை வந்து நான் தச்சுக்கிறேன் அப்படியே ஓரத்தில் அப்படியே த ஓரத்தில் த்ரெட்டு மட்டும் தெரிகிற மாதிரி அந்த பைப்பிங் கொடுத்துக்கிறேன் தச்சு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு சைடும் இந்த மாதிரி தச்சுக்கோங்க இதே மாதிரியே ரெண்டு சைடும் தச்சுக்கோங்க நல்ல ஓரத்தில் இது தெரியாமல் நல்ல நீட்டாக பைப்பிங் த்ரெட்டு பைப்பிங் மட்டும் தெரிகிற மாதிரி நல்லா ஓட்டி தையல் போட்டு விட்ருங்க இந்த மாதிரி தையல் போட்டுட்டு இதே மாதிரி தச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து மேலே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தச்சு எடுத்துட்டு மேலே அப்புறம் ஜாயிண்ட் கொடுக்குறது எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த பிங்க் கலர் ஒரு கிளாத்து நான் வந்து இந்த டிசைன் கிளாத் வந்து நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த வெட்டணும் பார்த்தீங்களா மீதி இருக்கிற பீஸை வந்து இதில் வச்சு நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு நடுவில் இப்படி வச்சு தைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி அதுக்காக மார்க் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து லைனிங்கில் மார்க் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் சும்மா மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கணுன்ட்டு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இதுக்கு மேலே நான் லைனிங் வச்சு பெரட்ட போகிறேன்
புதுசாக கற்றுக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குன்ட்டு நான் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி பொறுமையாக காட்டிகிட்ருக்கேன் இப்போ ஒரு பிட்டு ரெட் கலர் எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த கலருக்கு அப்படியே மார்க் பண்ணிட்டு இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டா வச்சு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு அஞ்சு இன்ச் இருக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக நான் விட்டுருக்கேன் மேலே எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டுருக்கேன் தையல் உள்ளார போகிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டுருக்கேன் சும்மா அப்படி வளைச்சி ஒரு ரவுண்ட் பண்ண மாதிரி அப்படியே எடுத்துக்கணும் அதுலேயே இப்படி வளைச்சி இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இந்த பிட்டை வச்சு நம்ம அப்படியே தச்சு பரட்டிக்கலாம் இப்படி ஓரத்தில் மட்டும் நம்ம மேல் பக்கம் வச்சு அப்படியே லைனிங்கை வச்சு தச்சு தச்சுட்டு திரும்ப எடுத்துட்டு அப்படியே பெரட்டி விட்டுக்கலாம் பெரட்டிட்டு அப்புறமேல் மேல் லைனிங்கை வந்து ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி வெட்டிட்டு நல்லா அந்த வளைச்சி விட்டு அந்த இது லைனிங் கிளாத்து வெளியில் தெரியாத அளவுக்கு நல்லா வளைச்சி விட்டு இது பண்ணிக்கணும் நல்லா நீவி விட்டு மேலே ஒரு இப்போ லைனிங் வச்சு மேலே ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துடலாம் தையல் போட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இதில் இப்போ வந்து ஒரு ஓரத்தில் ஒரு லேஸ் வச்சு நம்ம தச்சுக்கலாம் வச்சு பார்த்தோம்னா இது அழகாக இருக்கும் இதை பார்க்க இப்போ நான் வந்து இந்த லேஸ் வச்சு தச்சுக்க போகிறேன் இந்த அளவு அப்படியே லேஸை வச்சு ஓரத்தில் அப்படியே தையல் போட்டு விட்டலாம் நல்லா ஓரத்தில் அப்படியே தையல் போட்டு விட்டுருங்க இந்த தையல் போட்டுட்டு அப்புறம் அதை கட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ்ட்ரா அதை கட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து இந்த மாதிரி வச்சு தைச்சிக்கலாம் இப்போ அதுக்குள்ளார தைக்கிறதுக்கு மேல் பக்கம் வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஓப்பன் பண்ணி த்ரெட் பைப்பிங் வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து சென்டரில் வைக்கிறதுக்கு ஒரு துணி கொடுத்து பரட்டி தைக்கணும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக அடையாளப்படுத்தி அந்த கோடு போட்டு அது மேலே வந்து தைச்சிங்கன்னா சென்ட்ரு மாறாமல் இருக்கும் அதுக்காக இது வந்து இந்த மாதிரி நான் கோடு போட்டு கரெக்டாக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு மேலே வந்து இந்த கொஞ்சம் இந்த துணி எஸ்டாக இருக்குல்ல அந்த துணியை வச்சு கொஞ்சம் ஒரு பட்டையாக இந்த மாதிரி தச்சு பெரட்டி எடுத்துக்கிறேன் பெரட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ 
இப்படி பிரட்டி எடுத்துட்டு இப்போ நடுவில் வந்து இது இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறதுக்காக வச்சு தையல் போட்டு விட்டணும் ரெண்டு சைடும் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த இதையும் கரெக்டாக சென்டர் பார்த்து இப்போ தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மேலே வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த டிசைன் பார்க்க ரொம்ப நீட்டாக அழகாக இருக்கும் தச்சு போட்டால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த டிசைனு வந்து அந்த மேலே வந்து அந்த துணி க இப்போ பெரட்டி வச்சுருக்கேன்ல அதையும் அப்படியே நடுவில் வச்சிடணும் இந்த இதுலையே இப்போ நடுவில் வச்சுட்டு நான் அப்படியே மேலே தையல் போடுறேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஓரம் அந்த பைப்பிங் இருக்கிற சைடும் அந்த ஓரமாக அப்படியே தையல் போட்டுக்கிட்டே அப்படி ஓரத்தில் தையல் போடணும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக சென்டர் மாறாமல் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி